कितने बजे तक है एक पच्चीस बीस पे कर दें अल्लाम वरहि वबरक अलहमदिल्लाजी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला अलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों अल्लाह ताला कुरान पाक में हमारा एक हमारी एक सोच बनाता है एक फिक्र बिल्ट अप करता है कि हमारी अपनी सोच और अल्लाह की सोच और अल्लाह के जहन साजी में बड़ा फ़र्क है पूरी दुनिया के साथ बिलियन इंसान वो सिर्फ इसी जिंदगी को जिंदगी समझ कर चल रहे हैं और मौत के बाद आने वाली जिंदगी को ना मुसलमान परेशान है उसके लिए गैर मुस्लिम तो उसको मानता ही कोई नहीं है आयदा कन्ना आयदा मन कॉलो तिल का ईदन कर रतन खासर जितनी दुनिया का गैर मुस्लिम है वो कहता मौत के बाद तो है ही कुछ नहीं बलिदार कैल मुहम फिल्ला खरा बल हम फी शक के मिनहा बल हम मिनहा अमून आखरत के बारे में उनके पास कोई इल्म नहीं है वो शक को शुबे का शिकार है ही हाथ है ही हाथ अली मातु आदून ये सारी बातें मैं वो बत, कुरान से बता रहा हूँ जो अहल कुफर कहते हैं और अल्लाह उनको बयान कर रहा है ये क्लास उस वक्त भी थी आज भी हैं आइंदा भी होंगे कि कुछ भी नहीं है जो ये वादे कर रहे हैं और ये जो कुछ बता रहे हैं तो मैं मुल्ला लोग ये सब गलत है इसमें कोई श... कोई भी रियलिटी नहीं है बस इन ही अल्लाह हयात न दुनिया नमू तो नहिया बस ये दुनिया की जिंदगी है जीना भी है मरना भी है तो मैं यूह लिखना इल्लता और हमें कोई अल्लाह नहीं है मारने वाला जो टाइम के साथ हर आदमी मर जाता है लिहाजा कुछ भी नहीं है ये एक सोच है जो चल रही है या लमून अजाहरमिनयात दुनिया हम अनिल आखरत हम गाफिल ये सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी को जानते हैं और मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते ऐदा कन्ना एजामन और फातान अब आबाउनवलून जब हम हड्डी हड्डी हो जाएंगे और चूरा चूरा हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी हमसे पहले मर चुके हैं क्या हम में से कोई है जो दोबारा उठ कर आएगा ये है एक बहुत बड़ा दुनिया का तबका जो इस जहन के साथ चल रहा है ये जो मर्जी करे क्योंकि वो तो आगे जानते ही कुछ नहीं इन क्या है इन न हम यकीद न कई दन व अकीद कई दम हल का फरीन अम हिल हम रोईद इनके लिए अल्लाह का कानून है कि जो इस तरह चलते हैं जर हम या कुल्लू व य तमत हो व युल हिमुल अमल फसो फयालम के इनको छोड़ दो मेरे महबूब कुछ ना कहो जो करते हैं करने दो सनाजम मिन हैलामून व उमली लहम इन न कई दी मतीन हम इन्हें यहाँ कुछ नहीं कहेंगे इनको मौज करने देंगे जो शराब पिए जना करें चोरी करें जो मर्जी करें हम इनको खुली छुट्टी देंगे मिन है फलायालम इनको खबर भी नहीं होगी वरनी वमन खलक तो वहीदा व जाल तो लहू मालम ममदूदा व बनी न शहूदा व माहत तो लहू तमहीदा सुम यथम वन अजीदा कल इन नहू कान ल आयात ना अनिदा ये अल्लाह तबारक वाल कुरान में मुख्तलिफ जगह पर इस तरह इर्शाद फरमा रहा है वरनी वल मुकदीन उलिनमत व महिल हम कलीला इन लदीना अन कलम व जहीम व फ़ाम सचिन वाजाबन अलीमा ये सारी आयात मैं तर्जमानी कर रहा हूँ क्योंकि उसका एक ही तर्जमा बनता है 
کہ انہیں جو کرنا ہے کرنے دو یہ جو کرنا چاہتا ہے انہیں کرنے دو یہ تو ہے نون مسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پرنسپل لاؤ ہے کہ عام طور پر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ہمارے لئے کیا ہے جنہوں نے اللہ کہہ دیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ہمارے لئے اللہ کا کیا قانون ہے تو ہم ہمارے لئے لاؤ الگ ہے ایک مثال دیتا ہوں گلی میں روڈ پر بچے جو مرضی کریں آپ کبھی دیکھتی نہیں آپ کا اپنا بیٹا کچھ کمی زیادتی کرے تو آپ فوراں ایکشن لیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے بولو ٹھیک ہے نا اپنا بچہ کوئی سکول نہیں جا رہا نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی شاؤٹ کر رہا ہے تو ہم فوری ایکشن لیتے ہیں باہر لڑکے شراب پی رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں آپ کبھی دیکھتے نہیں ہو گزر جاتے ہیں یہ فرق ہے ایمان والے اور غیر ایمان والے کا کہ اللہ ہمیں پیار سے دے یا ابن آدم انی لکا احب فبحقی علیکہ کن لی محبہ میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں سبحان تو یہ میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر اللہ اس کو حاجت ہی کوئی نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں تو اس کے اس کا قانون ہمارے لئے کیا اللہ ہے جیسے جو یام پانی ہے بربانی یہاں رہنے والوں کے لئے الگ لاہ ہے ہمارے جیسے جو آتے ہیں وزیٹر ہمارے لئے الگ لاہ ہے تو میرا رب میں نے چند آیات پڑھ کے آپ کو غیر مسلم کے لئے اللہ کا لاہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا میرے لئے کیا ہے آپ کے لئے کیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اگر تم گڑھ وڑھ کرو گے میرا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے تم اگر خرابی کرو گے تو ہم تمہاری پکڑ کریں گے تھپڑ ماریں گے تمہیں چھوٹا عذاب دیں گے بڑا نہیں چھوٹا عذاب من العذاب الادنا چھوٹا عذاب ہوگا دون العذاب الاکبر بڑا نہیں ہوگا بڑا عذاب کیا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ وہ جہنم ہے يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى اکبر کبرا یہ سارے جہنم عذاب کے ساتھ اکبر اور آگ کے ساتھ کبرا چونکہ وہ مؤنس اور مذکر ہے تو میرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں وہ عذاب نہیں دوں گا جو آگ کا جہنم کا عذاب ہے وہ تمہیں نہیں دوں گا میں تمہیں یہاں پکڑوں گا تم نماز چھوڑو گے تم جھوٹ بولو گے تم سوت کھاؤ گے تم شراب پیو گے تم شراب بیچو گے تم ماں باپ کی ناف فرمانی کرو گے تم روزہ چھوڑو گے تم چوری کرو گے تم گرل فلنڈ بناو گے تو میں یہاں تمہیں ٹھک 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 ایسی تھپڑ ماروں گا اور پھر ساتھ تسلی دیتا ہے دون العذاب الاکبر بڑا نہیں ہوگا یہ ایسے کیوں ہوگا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم توبہ کر لو اور تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ دیکھ اچھا اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑ دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل تاعتی اہل کرامتی سبحان اگر تم پریسٹن میں میری مان کے چلو گے تو میں ہمیشہ عزت دوں گا اہل ذکری اہل مجالستی اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں عرشوں پہ تمہیں یاد رکھوں گا اہل معصیتی پہلی تو دو وی آئی پی کلاس آگئی نا اللہ کی ماننے والے اللہ کو یاد کرنے والے یہ تو وی آئی پی لوگ ہیں اب میں اور آپ آ رہے ہیں اہل و معصیتی اور جو گڑھ بڑھ کرنے والے ہیں میرے بندے تو اللہ کہتا لا اقنتہم بالرحم من رحمتی تم بھی میری رحمت سے ناؤمید نہ ہو پریشان نہ ہو انتابو فانا حبیبہم تم توبہ کرو گے میری تمہاری دوستی لگ جائے گی فوراں لگ جائے گی 
و علم یتوب اور اگر تم توبہ نہیں کرو اب یہ قرآن کا مضمون یہاں آنے لگا ہے اگر تم توبہ نہیں کرو گے فانا طبیب ہم پھر میں تمہارا سرجن ہوں سرجن پیٹ چیرتا ہے کہ نہیں چیرتا کتنے بڑے بڑے چھوڑے کے ساتھ وہ پیٹ چیرتا ہے تو ہم خود بھی تیار ہوتے ہیں میری باری جلدی لگا ہو یہاں تو لمبی لسٹ ہوتی ہے نا تو وہ ہر کو کہتا ہے چلو انڈیا چلو وہاں جا کے جلدی کروا لو پاکستانی کہتے ہیں پاکستان جاؤ وہاں جا کے کروا لو کہ میرا پیٹ جلدی چیرو تو اللہ تعالیٰ فرمائے اِلَّمْ يَتُوبُ اگر تو نے توبہ نہ کی اور میری نافرمانی کرتے رہے تو پھر میں نے تمہیں پاک کرنا ہے جہنم میں نہیں ڈالنا یہی تمہیں صاف کرنا ہے فَأَنَا طَبِيبُهُمْ پھر میں تمہارا سرجن ہوں پھر سرجیکل انٹرومنٹس لانے پڑیں گے پھر آپریشن تھیٹر بھی جانا پڑے گا کیا کروں گا اب تلیہم بالمسائب تمہیں چھوٹی چھوٹی مصیب تمہیں ڈالوں گا تمہیں چھوٹی چھوٹی مصیب تمہیں ڈالوں گا لِعُتَاہِرَهُم مِنَ الْمَعَائِب تاکہ تم توبہ کرو اور میری طرف رجوع کرو جو ہی تم توبہ کرو گے انا حبیب ہم میں تم سے دوستی لگا لوں گا یعنی یہ عجیب میں قربان جب اللہ کی صفت کو سوچتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں آپ سے ماں ناراض ہو جاتی ہے باپ ناراض ہو جاتا ہے بیوی اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے بیٹے اور باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے سلائی نہیں ہوتی میں نے نہیں سلائی کرنا ہوتا ہے میں نے نہیں سلائی کرنا اور جب معافی مانگنے کو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا ماں بھی کہتی ہے میں نے نہیں معاف کرنا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ میں نے نہیں معاف کرنا باپ کہتا ہے کٹھاؤ میں نے نہیں معاف کرنا اور ادھر بیوی ناراض ہو جائے پھر تو مصیبت آگئے سبحان اللہ جس اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ اپنا غنی ہونا کیسے بتاتا ہے لَوَنَّا أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنفَاكُمْ ایک درجن کس میں بارہ ٹویل میرے بندو تم اول آخر یعنی پچھلے بھی آج بھی انسان جنات زندہ اور مردہ بوڑے اور جوان چھوٹے اور بڑے مرد اور عورت تم سارے سارے کانو علا اتقا قلب رجل واحد تم سب سجدے میں پڑ جاؤ لمبے لمبے سجدے کرو ما زاد فی ملکی شیعہ تیرے رب کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کوئی زیادتی نہیں ہوتی اتنی بھی پھر اس کا قلٹ تم اول آخر انسان جنات زندہ مردہ بوڑے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت اگلے پچھلے علا افجر قلب رجل واحد منکم تم سارے کے سارے پتھر کی پوجا شروع کر دو سب کافر ہو جاؤ نافرمان نظر نہیں کہ تم سب کافر ہو جاؤ ما نخص فی ملکی شیعہ تیرے رب کی بادشاہی میں اتنی کمی نہیں آتا سبحان اللہ کیا شہنشاہ ہے ہمارے کوئی اللہ ہو اکبر کہنے سے وہ بڑا ہے کوئی بھی اس کو نہ جانے وہ اللہ ہو اکبر ہے ہمارے سجدے سے وہ مسجود نہیں وہ اس کے بغیر مسجود ہے بنایا تو خالق نہیں ویسے ہی خالق ہے پالا تو رب نہیں وہ ویسے ہی رب ہے کھلایا تو وہ رازق نہیں وہ ویسے ہی رزاق ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاع العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي المجيد الضعف الشهيد الحق الوقيل القوي الحكيم الودود المقيت المتين الولي الحميد المحصي المبد المعيد المحي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر 
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التذاب المنتقم العفوظ الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المكسد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الحنان المنان ذلكم الله ربكم يا مرى الله ربكم الحق اتنا بڑا اللہ جو وہ ناراض ہوگا تو تو بڑی مشکل سے مانے گا پھر چھوٹا دا بادشاہ ناراض ہو جائے تو ہم ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ مجھے قید میں ڈالے گا مجھے قتل کروا دے گا وہ مجھے ہینگ کر دے گا وہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ وہ اتنا بڑا بادشاہ میں میں بھی اس کے نام کے نائے رہے رب السماوات والارض یمسک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم اللہ اللذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهم اللہ اللذی يبدو الخلق ثم يعيده انني انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدني انی انا اللہ العزیز الحکیم فإن تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام نیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ اللذی لا الہ الا هو عالم العیب والشعر هذا هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد يا خوب سورة تعريف أمري لك اس کی قرآن میں اس کی کتاب میں کیا خوبصورت کلام ہے کتنا شین شاہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَزَانُ کا مَالِكِ اِم مِّن شَيْئِنْ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ہر چیز کے خزانے اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ساری حکومت اللہ کی اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا ساری طاقت اللہ کے پاس اللہ له ناراض ہو گیا اب راضی کیسے کریں ماں کو راضی کریں تو دو دو ہفتے مانتی نہیں ہے اببہ کو راضی کریں تو پورا پورا سال نہیں مانتا ہے تو اب اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کو راضی کرنا ہے تو کیسے راضی کریں اب ایک دو آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تو ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی بارش کی دعا کریں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے آپ کو تو نماز پڑھنے نہیں پڑھ دینا بارش کے لیے ہمارے ہاں تو باقاعدہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں حرمین میں بھی کئی دفعہ نماز استسقاء میں شرکت کی کہ بارش نہیں ہو رہی جن ملکوں میں کم ہوتی ہے تو پھر اللہ نے ہمیں ایک طریقہ دیا نماز پڑھنے کا اس کو صلاة استسقاء کہتے ہیں تو اس کے بعد عام طور پر اللہ اپنے فضل سے بارش فرما دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے نکلے اپنی قوم کو لے کر کوئی سیونٹی تھاؤزن لوگ ان کے ساتھ نماز میں شریک تھے تو جب نماز سے فیر ہوئے تو دھوپ اور تیز ہوئے جیسے آج آپ کا دن بڑا ہوتسٹ ہے تو دھوپ اور تیز ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم تو بارش مانگ رہے تھے تو انہیں دھوپ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موس یہ جو آڈینس ہے نا اس میں ایک آدمی ہے پچھلے فورٹی ایئرز چالیس سال سے میرا نافرمان ہے جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں کروں گا میرا اللہ کیا کرتا اور میں کیا کرتا ہوں اس سے کوئی یہاں سے چلا جائے پھر بارش کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کیا کہ جو آدمی اللہ کا پچھلے چالیس سال سے نافرمان ہے وہ یہاں سے چڑھا جائے اب اس نے ایسے دیکھا کوئی اور تو نہیں پھر ادھر دیکھا کوئی اور تو نہیں پھر آگے دیکھا کوئی اور پیشے دیکھا کوئی نہیں نکلا اب یہ اکیلا اس کو پتا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہے تو وہ اب سننا وہ کیا کہتا ہے اور اللہ کیا کرتا ہے ایک توبہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر آ گیا مجھے اللہ سے حیاء شرم اللہ کے پیار اللہ کی محبت اللہ کے احسان اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں توبہ کروں یہ تو ہے نمبر ون اصلی توبہ اور ایک ہے نکلی توبہ اب یہ 
یہ جو توبہ کرنے لگا یہ نقلی توبہ ہے <coughs> کہنے لگا یا اللہ میں نے چالیس سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا اب میں اگر نکلا تو سب کو پتہ چل جائے گا میں ذلیل ہو جاؤں گا میں توبہ کرتا ہوں میری عزت بچا لے اس کی توبہ اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے میری بات سمجھ میں آ رہی اس کی توبہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہے اللہ کی محبت میں نہیں ہے تو وہ نکلی توبہ ہے نکلی یا اللہ میں نے چالیس سال تیری نا فرمانی کی تو نے پتہ نہیں لگنے دیا تو آج بھی مہربانی کر میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے معاف کر دے اب نا فرمانی ہے چالیس سال اب چالیس منٹ ماں سے بیز باپ سے بھائی سے بیوی سے ریش ہو جاؤ وہ چالیس دن آپ سے بات نہیں کرے گی اس نے چالیس سال اللہ کی نا فرمانی کی ہے اور چالیس سیکنڈ کے بھی دعا نہیں مانگی دعا سنو میں سناتا ہوں اللہ معنی آسائی تو کا اربعین سنتا فامہلتنی فجی تو کا تائبن فقبلنی وہ گھڑی میرے سامنے ہے پانچ سیکنڈ کی دعا ہے پانچ سیکنڈ یہ میں نے گھڑی پہلے دیکھی وہاں سیکنڈ بھی آ رہے ہیں پانچ سیکنڈ کی دعا ہے اللہ معنی آسائی تو کا اربعین سنتا فامہلتنی فجی تو کا تائبن فقبلنی یا اللہ چالیس سال تیری نا فرمانی کی تو چھپاتا رہا آج توبہ کرتا ہوں آج بھی چھپا لے معاف کر لے چالیس سال کی نا فرمانی اور پانچ سیکنڈ کی دعا میرے اللہ نے کیا کیا ایک دم ہوا بدلی اور بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی تو سب نے دیکھا ایک آدمی باہر نہیں نکلا بارش شروع ہو گئی تو مسئلہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ بارش آدمی تو کوئی باہر گیا نہیں تو بارش کیسے ہو گئی اب سنو میرے اللہ کی بات سبحان اللہ کیا کریں رب اس کی نافرمانی کرنا کوئی ہے عقل کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا موسا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش کر جس کی وجہ سے بارش روکی تھی کہ یہ ہے تو بارش نہیں کرنا کہا موسا اسی کی وجہ سے اتنی جلدی کوئی دوستی لگا تھا موسا علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ تو تیرا مجرم تھا تو تو نے اس کی وجہ سے بارش کیسے کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی اللہ اکبر اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی موس علیہ السلام نے کہا کون ہے کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا اب جب ہماری دوستی ہوگی اب کیسے بتاؤں موسا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اوروں کی کمیاں بیان نہ کیا کرو تو میں اپنے بندے کی کمی بیان کروں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ ایک واقعہ اور سناتا ہوں میرے نبی نے فرمایا کہ موس علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا اور شراب پیتا تھا اور زنا کرتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو ساٹھ دینار ساٹھ دینار لے کر آیا ایک بچی کو ساٹھ دینار کوئی بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے یعنی ون پوائنٹ ٹو ملین پاکستانی روپیہ بنتا ہے تو اس کے پاس کتنے پیسے تھے جو ایک رات کے لیے ون پوائنٹ ٹو ملین پاکستانی روپیہ خرچ کر دے تو ہمارا بھی ہزاروں پاؤنڈ بنیں گے تو جب وہ کمرے میں اینٹر ہوا اور دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں کوئی تمہیں پکڑ کے تو نہیں لایا زبردستی تو نہیں کیا کیوں رو رہی ہو تو اس لڑکی نے کہا کفل میں پروسٹیچیوٹ نہیں ہوں میں طوائف نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے غربت نے بھوک نے یہاں تک پہنچایا میرے گھر میں کچھ نہیں کھانے کو میرے ماں باپ بھوکے ہیں میں بھوکی ہوں تو میں نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے 
روٹی کی وجہ سے تو کفل رونے لگا میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کو عزت بیشنی پڑ جاتے بھائیو آپ اکثر یہاں خوشحال لوگ ہو اللہ کے نام پہ خرچ کیا کر زکاة دینے سے آدمی بخل سے نکل جاتا ہے سخی بننے میں ذرا دیر ہے سخی وہ ہوتا ہے جو زکاة سے بھی بڑھ کے خرچ کر اور اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے نفرت اور یہاں بھی بہت غریب لوگ ہیں یہاں کے گورے اتنے غریب لوگ ہیں یہاں زکاة تو مسلمان کو دو لیکن صدقہ تو غیر مسلم کو دو اس کا تمہیں بہت بڑا فائدہ دیکھنے کو ملے گا میرے نبی سنو واقعہ یاد آتی میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی مکہ سے اس کا نام تھا سارا مولات و بنی عبد المطلب کہنے لگی محمد بھوک نے تیرے گھر تک پہنچا ہے کہاں آئی مدینے کہاں کی تھی مکہ مکہ سے ٹریول کر کے مدینے آئی کہ مجھے کچھ دو بھیک مانگی مجھے کچھ دو وہ کون تھی پروسٹیوٹ تھی اور کون تھی سنگر تھی مکہ کی سنگر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو سننا میری بات کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھتی تو اب تو آپ کہتے ہیں اس کو باہر نکالو یہ میرے پاس کیا لینے آئی ہے نکالو اس کو باہر آپ نے فرمایا تو تو سنگر تھی بڑی زبردست تو تجھے مکہ میں لوگ اب سنتے نہیں میں سنیں گے تو پیسے دیں گے ایسا ہی ہوتا ہے فنکشن میں بلایا پیسے دیئے کہنے کے نہیں بدر میں جب ان کے بڑے سردار قتل ہوئے تھے تو اس کے بعد اب مجھے کوئی نہیں بولاتا اس لئے تو میں بھوکی ہو گئی ہوں تو میرے نبی فرماتے پہلے کلمہ پڑھ پھر تجھے دوں یا فرمات ہے تو کلمہ نہیں پڑھتی ہے تو 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 سنگر ہے پروسٹیوٹ ہے پہلے اس سے توبہ کر پھر تجھے دوں گا میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سخاوت پر اخلاق پر آپ نے فرمایا اپنی فیملی کا بھی میری فیملی کے صرف اپنی فیملی کو کہا بھئی میری فیملی کے بندو اس کی جھولی بھر دو اس کو اتنا دو کہ اس کا گھر بھر جائے یہ میرے نبی کی سیرت اور طریقہ ہے اس لئے آپ میں جو مالدار ہیں جو صدقہ ہے وہ غیر مسلموں کو بھی دیا کرو ڈھون کے یہاں بھی بہت غریب پھر رہے ہیں زکاة ایمان والے کے لئے ہے پہلے یہاں تلاش کرو کہ تمہارے انگل میں کوئی غریب فیملیز ہیں بہت ہیں اگر یہاں نہیں ہے تو پھر انڈیا بھیجو پاکستان بھیجو بنگلہ دیش بھیجو جہاں بھیجو لیکن عادت ڈالو زکاة سے زیادہ خرش کرنے کی عادت ڈالو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے گا اور غریبوں کی دعائیں آپ کو وہاں پہنچائیں گی جہاں حج عمرے آپ کو نہیں پہنچائیں گی جہاں یہ مسجد بنانا آپ کو نہیں پہنچائے گا وہ آپ کو غریبوں کی دعائیں وہاں پہنچا دیں گی کہ ایسی ہزاروں مسجدیں اس پر قربان کی جا سکتی ہیں کہ غریب کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے تو بھائیو مسلمان سخی ہوتا ہے مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے اللہ سے مانگو کہ اللہ سخی بنائے غریبوں کی خدمت کرو علماء کی خدمت کرو حفاظ کی خدمت کرو موزن آپ کے علماء کی امام مسجد کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتے ہیں اور وہ بیچارے پتہ نہیں کیسے اس ملک میں رہ کے گزارہ کرتے ہیں تو ان کو عزت دو احترام دو ان کو گفت دو ان کی تنخواہیں اچھی کرو ان کی بچیوں کی شادیوں کا خیال کرو ان کی بیماری کا خیال کرو وہ آج کے دور کے لوگ ہیں وہ جنید بغداد خود ہم ہوں بدماش اور وہ ہوں جنید بغداد یہ کیسے ہو سکتے ہیں معمون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے اس سے ایک آدمی کہنے کا بڑے بادشاہ بنتے ہو عمر کو نہیں دیکھا کتنا کیسا بادشاہ تھا عمر کیسا خلیفہ تھا تو معمون کہنے لگا عمر کے جو ریایہ تھے نا ابو حریرہ تھے میری ریایہ تم بدماش لوگ ہو تم پہلے ابو حریرہ بنو میں عمر بن جاتا ہوں میں عمر بن جاؤں تم ایسی بدماش رہو تم مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو کیا تو بھئے آج کے ولی اللہ آج کا عالم اس کو آج کے سٹیٹس پر دیکھنا چاہیے نہ کہ جنیر بغدادی تو ایسے تھے اور عبدالقادر جیلانی تو ایسے تھے اور امام ابو حنیفہ ایسے تھے تو وہ زمانہ بھی اور تھا نا آپ کی زمانے میں رہ رہے ہیں آج تو خالی مسجد میں آنے والا بھی اللہ کا ولی ہے جو پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے یورپ میں وہ اللہ کا ولی ہے 
اور شاید وہ حرم میں طواف کرنے والے سے زیادہ اجر لے رہا ہوگا جو یہاں اگر مسجد میں آ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس لیے بھائیو اہل دین کی خدمت کرو علماء کی خدمت کرو غریب لوگوں کی خدمت کرو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائیں گے کفل رونے لگا کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی چلی وہ بہت بڑی دولت دی تھی اس کو 1.2 ملین پاکستانی ہزاروں پونڈ بنتے ہیں وہ واپس ہیں کہ وہ مجھے واپس کر دے وہ واپس نہیں ہے کہ جو دیا ہے وہ بھی لے جا خرچ کر اور اپنی عزت کے ساتھ جا اور میں تیری وجہ سے آج توبہ کرتا ہوں میں آج توبہ کرتا ہوں مجھے شرم آئی ہے میں توبہ کرتا ہوں یہ بچی گھر پہنچی پیچھے کے فل مر گیا اس کو خبر ہی نہیں کہ موت سر پہ کھڑی ہے تھوڑے دیر بعد وہ مر گیا اب یہ ایسا نافرمان آدمی تھا کل اگر اس کی ڈڈ باڈی اس کے گھر میں پڑی ہوتی اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا اس کو غسل دینا تو بعد کی بات ہے اس کو جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا وہیں وہ گل سڑ کے پڑا پڑا اس کا بیڈ روم ہی اس کی قبر بن جاتا وہ اتنا غلط آدمی تھا جو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اس نے کیا کیا مرنے کے بعد اللہ نے کرٹن ڈالا ہے پردہ ہے کچھ نہیں بتا تھا مرنے کے بعد کیا ہے ہم ایک ڈڈ باڈی کو لے کے جا رہے ہیں جنت ہے دوزہ خیمہ نہیں پتا قبر میں ڈال دیتے ہیں قبر جنت کا باغ ہے یہ دوزہ کا ہمیں نہیں پتا اللہ اس پر اس سے پردہ نہیں اٹھا تھا لیکن وہ کریم رحیم رحمان مہربان کیا کیا اس آدمی کے لیے جو موسیٰ کا امتی ہے ہمارے ساتھ کیا کرے گا ہم تو اللہ کے نبی کے امت ہیں اس کے محبوب کے امت ہیں جب صبح ہوئی جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کفل کے گیٹ پر گیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا سفید روشنی کے ساتھ ان اللہ قد غفر للکفل لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے یہ کیوں لکھوایا تھا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے ہم نے معاف کر دیا آؤ اس کو غسل دو کفن دو جنازہ پڑھو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ کہ ہم نے اس سے معاف کر دیا ہے بھائیو ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ہم سے پیار کرتا ہے پھر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو بھی مجھ سے پیار کر یا ایوہ الانسان ما غرک برب کل کری کیسے بتاؤں کہ اس آیت میں اللہ نے کیا پیار اپنا بیان کیا ہے اللہ یوں کہا اسلام مسلم سے بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ یا ایوہ المسلم اے مسلمان نہیں 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 سیون بلین پیپل ہیں اس وقت اور کتنے صرف ون پوائنٹ فائیو مسلمز ہیں باقی سب نون مسلمز ہیں یا ایوہ الانسان اللہ ایک ایک مسلم نان مسلم کو یہاں سے پکڑ کے ہلا رہا ہے ما غرک بے رب کل کریم میرا بندہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو مجھ سے دور کیوں ہو گیا خانہ کا کا میں نے تمہیں بنایا فصوہ کا فعدلک پھر دیکھ میں نے بنایا کیسے فی ای صورت ما شاء رکبک پھر دیکھ میں نے تیسے تجھے کیسے خوبصورت شکل دی کہاں ماں کے پیٹ میں کیسے تین اندیروں میں فی ظلمات ثلاث یسورکم فی الارحام کیف یشا میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا تین اندیروں میں بتایا لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ اور میری قدرت تیرے اندر آتی رہی نہ تیری ماں کچھ کر سکتی تھی نہ تیرا باپ کچھ کر سکتا تھا نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتے تھے نہ لیڈی ڈاکٹر کچھ کر سکتے تھی نہ کوئی سائنس دان کچھ کر سکتا تھا اور تو اکیلا ماں کے پیٹ میں نہیں تھا تیرے ساتھ کروڑوں بچے اور بھی ماں کے پیٹ میں چل رہے تھے میں نے سب پہ نظر رکھتے ہوئے تیرے اوپر بھی نظر رکھی لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ اور میں تیرے اوپر پوری نگاہ رکھے ہوئے تھا اور علم تو کل جلو صفی بطن امک میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا دوڑنا بھی سکھایا بچہ کیسے فلائی کر رہا تھا ماں کے پیٹ میں جاگتا ہے کھیلتا ہے پھر سوتا ہے کہ یہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں سب کچھ سکھلایا وحول تو وجہ کا الہوہ رہا اور تیرے تجھے اور تیری ماں کے پیٹ کے اندر جو گندگی بنتی ہے پیشاب بنتا ہے پاخانہ بنتا ہے ان دونوں کو میں نے سپریٹ کر دیا 
تاکہ پاخانے کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے پشاب کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے تجھے ماں کے پیٹ میں پوری زندگی دے دی پوری دنیا دے دی لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ اور میں مسلسل تیرے اندر اپنی قدرت کو ڈالتا رہا اور تیرے اوپر میری نظر تھی کہ میرے بندے کو اب نوخن بنانے ہیں اب انگلیاں بنانی ہیں اب اس کے لپس بنانے ہیں اب اس کے داد مسوڑے بنانے ہیں اب اس کے بال بنانے ہیں اب اس کے کام بنانے ہیں اب اس کے دل بنانا ہے اب اس کا جگر بنانا ہے اس کی انٹرسٹائن کو بنانا ہے اس کے گھٹنوں کو بنانا ہے اس کے پاؤں کو بنانا ہے ایک ایک اور ایک وقت میں کسی کا کچھ بن رہا ہے 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 ہر مل میں ریجیکشن ہوتی ہے ہر فیکٹری میں ریجیکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سات عرب انسان اور کتنے عرب ماں کے پیٹ میں کیا بناتا ہے اور کیسے بناتا ہے اور کیا کر کے دکھاتا ہے خطا سے پاک لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ میری تدبیر چلتی حتی انفست ارادتی فی جب تیرے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو میرا ارادہ آسمان سے اترتا ہے فَأَوْحَيْتُ إِلَى الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِالْعَرْحَامِ پھر میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں فَأَخْرَجَ كَلَا رِيشَةً مِن جَنَاحِهِ وَاكِ پر مارتا ہے پر مارتا ہے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ پھر تیری ماں کے پیٹ سے آنے کے راستے کو کھول دیتا ہے تیرا رب راستہ نہ کھولے پھر آپریشن کرنے پڑتے ہیں کیا خوش کرنا پڑتا ہے وہ جب آپریشن نہیں ہوتے دے تو اس میں مائیں مر جاتی تھی مائیں مر جائے بچہ نہیں نکل سکتا تھا مائیں مر جاتی تھی تو میرا اللہ کہتا ہے میں راستہ کھولتا ہوں اور کیا کرتا ہوں نہ تو دیکھتا ہے نہ تیری ماں دیکھتی نہ لیڈی ڈاکٹر دیکھتی نہ ڈاکٹر دیکھتا ہے نہ نرس اٹینڈنٹ دیکھتی ہے لیکن سن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک فرشتہ تجھے پر کے اوپر باہر لاتا ہے دیکھنے میں ڈاکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے گانکالوجسٹ کر رہا ہے اور گانکالوجسٹ نہیں کر رہا تیرا اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو پر کے اوپر تجھے باہر نکال کے لاتا ہے اور جب تو آتا ہے تو تو کیسا ہوتا ہے لَا لَكَ سِنُّن تَقْتَ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْتِش وَلَا لَكَ رَجْلٌ تَمْشِ تیرے موں میں کوئی دانت ہوتا ہے کہ تو کاٹ سکے زبان ہوتی ہے کہ تو بول سکے تیرے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے کہ تو کوئی چیز پکڑ سکے تیرے پاؤں میں طاقت ہے کہ تو چل سکے تیری زبان میں طاقت ہے کہ تو بتا سکے مجھے کیا چاہیے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے تو ادرت لکا غرقین رقیقین ینبعان لکا لبنا خالصا دافعا فی الشتاء و باردا فی السیف میں اس بے بسی میں تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے دو چشمیں نکال دیتا ہے ماں پہلے بھی تو کھانا کھاتی تھی دودھ تو نہیں بنتا تھا بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ کیوں بن رہا ہے وہی بریڈ وہی میٹ وہی چکن وہی چائے وہی یہ گجاراتیوں کی گھاس سب کچھ تو وہ کھاتی تھی تو دودھ نہیں بنتا تھا بچہ پیدا ہوا تو دودھ کیسے بننے لگ گیا اور دو سال کے بعد وہ خوشک کیسے ہو گیا اللہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ نکالا جو تجھے عالی ترین خالص دودھ پلاتے ہوئے چشمیں چلتے چلتے سوکھے اور دودھ پلانا آسان ہے رات کو اٹھنا آسان ہے بچے کے پشاب دھونا آسان ہے کون اب دیکھنا نہیں ہو کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے یہ فرق ہے کہ نہیں کسی کے بچے کے رونے پر آنکھ کھلے تو غصہ چڑھتا ہے اپنے بچے کے رونے پر آنکھ کھلے تو درد اٹھتا ہے ہے کیا ہو گیا سنو کیا ہوتا ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے اب سنو میرا اللہ کہتا ہے وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ عَبْغَيْكِ یہ تیرا رب آسمانوں سے کرتا ہے تیری محبت تیرے ماں باپ کے دل میں ڈال دیتا ہے لَا يَا قُلَانِ حَتَّى تَشْبَعْ تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدْ تو سوئے نہیں وہ سوئے نہیں سکتے میرے بھائیو پھر آگے اللہ کا گلہ سنو گلہ سنو لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ یہ میں مسلسل کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا تجھے چلنا سکھایا پکڑنا سکھایا تیرے دانت نکالے تجھے کھانا سکھایا تجھے پڑھنا سکھایا تجھے دیکھنا سکھایا تجھے سننا سکھایا تجھے بولنا سکھایا تجھے چلنا سکھایا تجھے سونا سکھایا اور تو فلمہ ترارعتا اور جب تو ایسے ایسے کرنے لگا جوانی میں یہ ہے 
جوانی میں مست ہو کے چلتا ہے نا جب نوجوان کہ فَلَمَّا تَرَا رَعْتَ جب تو ایسے ایسے چلنے لگا وَشْتَدَّ عَدَدُك اور اپنے مسلز کو دیکھنے لگا وَشْتَدَّ عَذْرُك اور اپنی باڈی کو شیشے میں دیکھنے لگا تو اب میرا پیغام آیا کہ اب میں نے تمہیں اتنا دیا تو میری تو مان لے میری تو مان لے پانچ وقت نماز ہی پڑھ لے پانچ دفعہ میرے دربار میں آکے سجدہ ہی کر لے جھوٹ بولنا چھوڑ دے بدکاری چھوڑ دے غلط چھوڑ دے شراب چھوڑ دے زنا چھوڑ دے مو کر جو میں کہتا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے پھر تو نے کیا کیا فَلَمَّا تَرَا رَاتَ وَقَبَرْتَ وَشْتَدَّ عَدَدُكْ وَشْتَدَّ عَذْرُكْ تو جوانی میں بھرا تیری جوانی نے تجھے پاگل بنایا بارستنی بالمعاسی یا عبدسو ارے میرا بندہ تو میرا ہی نافرمان بن کے حکذا جہزاو من احسن علیک جو اچھا کرے اس کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے پھر اگلی سنو اگلی سنو معاذا لکا اے سب کے باوجود ان سالتا نہیں آتا ہی تو وین استغفرتا نہیں غفرت لگ اے سب کے باوجود تو مانگتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں تو معافی چاہتا ہے میں تمہیں معاف کرتا پھر جاؤ تو بھائیو جہاں رہو اللہ کو راضی کر کے رہو اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کا طریقہ ہے اللہ کی رضا میرے نبی کے طریقے میں ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیفا ویسلمو تسلیما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اتیعو اللہ و اتیعو الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ و ما نہاکم انہو فانتہوہ لقد جا جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مرا رب كتاه أجر أشي زندقي شاتيو مجه رازي كرنا شاتيو تو مجھے تمہارے ڈالر پوننی چاہیے مجھے محمدی زندگی چاہیے مجھے محمدی بن کے دکھا دو میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے پاسپورٹ پر ویزا ہوتا ہے تو پھر آدمی انٹر ہوتا ہے ورنہ ائرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے جنت میرے رب کا ملک ہے مہمان خانہ ہے میرے رب کا گیسٹ ہاؤس ہے اس کا ویزا یا پریسٹن میں مرنے سے پہلے پہلے لگواؤ اللہ نے ہمیں ایک کام مفت میں دے دیا ہمیں پاسپورٹ دے دیا آپ ہی ماں کی گوت سے دے دیا پاسپورٹ اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اپنی شکل بدلو اپنے کام بدلو اپنے طریقے بدلو اور محمدی ویزا بنوا کے آؤ محمدی ویزا لگوا کے آؤ تو ڈائریکٹ جنت ہے جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے جنت کے خزانوں کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی نہ چلے جائیں ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ چلی جائے تو بھائیو زندگی کو بناو اپنے حبیب کے طریقوں کے ساتھ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے اللہ آپ کو موقع میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں چار مہینے چلا نہیں کہتا ہوں آپ سب ماشاءاللہ نوجوان زیادہ بیٹھے ہو اور مجھے ہمیشہ میں جتنی جگہ گیا ہوں مجھے یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہے کہ ہر میٹنگ میں اور ہر گیدرنگ میں نوجوان بہت زیادہ ینگسٹرز بہت زیادہ اور باقی بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہتا ہوں آپ صرف مہینے میں ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگا دیا کریں صرف ایک ویکنڈ آپ دیکھیں گے آپ کی پوری زندگی میں چینج آ جائے گا اپنے بچوں سے پیار کریں بیوی سے پیار کریں ماں باپ کی خدمت کریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں ٹائم نہ دینا بہت بڑا لاس دیکھیں گے آپ پہلے دس سال بچے کو دو دو ساری زندگی بچہ آپ کو دے دے گا اگر آپ ڈالر پونڈ کے پیچھے اتنا بھاگے اتنا بھاگے کہ نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا نہ بیوی کو تو آخر میں آپ لوزر ہو گئے بہت بڑے لوزر آپ خون کے آنسو رو گئے اور تو بھی آپ اپنے نقصان کو پورا نہیں کر سکو گے میرے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھنا ہے تو اپنے گھروں کو ٹائم دو قرآن کو ٹائم دو نبی کی سیرت کو ٹائم دو اور تبلیغ میں تین دن ہر مہینے چلے جاؤ اور یہ بلیک بن آپ کے قریب ہے جمعرات کو وہاں مرکز میں جایا کرو انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا السلام علیکم
محترم حضرات جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ملم یشکر اللہ سلم یشکر اللہ اس کے پیش نظر میں اپنی طرف سے تمام اس مسجد کے تمام ترستیوں کی طرف سے اور حاجی فیروز ماتلی والا حاجی آصف ماتلی والا اور ماتلی والا فیملی کی طرف سے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتہن کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود حاجی آصف اور حاجی فیروز کے دعوت کے اوپر لبے کہہ کر ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور اپنے ملفوزات سے ہمیں نوازا اور استفادہ کا موقع دیا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت مولانا کی زندگی کو آفیت کے ساتھ دراز فرمائے صحت اور تندرستی نصیب فرمائے اور اسی طرح امت مسلمہ کو ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ اور مزید ایک بات یہ کہ حضرت مولانا سے میں درخواست کروں گا کہ جب بھی برطانیہ میں آپ کی تشریف آوری ہو تو ضرور ہماری اس مسجد کے اندر اپنا پروگرام رکھیں اور ہمیں استفادہ کا موقع نصیب فرمائیں جزاکم Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, الحمد لله الحمد لله مسبب الأسباب ومنزل الكتاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الجاحدون والملحدون علوا كبيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله 
المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وآتهم من لدنك أجرا كبيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم فإن الله تعالى لم يخلقكم سدى ولم يترك أمركم مهملا بل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تالله لقد خاب وخسر عبد ذهب زمانه باطلا وترك عمره من حلي الطاعة عاطلا وفاز من أطاع ربه وتبتل إليه تبتيلا وأدى فرائضه أداء جميلا وطوبى لحجاج بيت الله العتيق لقد تم لهم الإسعاد والتوفيق أولئك كان سعيهم مشكورا ومن تخلف عنهم لعذر كان معذورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فمن فاته منكم التجرد للإحرام فلا يفوته التجرد عن الحرام وخلع ملابس محظورات الآثام ومن فاته فضل التلبية مع الملبين فلا يفوته الإكثار من ذكر رب العالمين ومن فاته من عرفات جمع الوقوف فلا يفوته في الجمعة والجماعات تعديل, تعديل الصفوف ومن فاته, المبيت ومن فاته المبيت ورمي الجمار فلا يفوته قيام الليل والتهجد في الأسحار ومن فاته السعي والطواف بالبيت الحرام فلا تفوته الصلاة فإنها ماحية للآثام وإنها عماد دين الإسلام لقد فاتكم ما لا عوض له ولا بدل فاغتنموا المداومة على طاعة الله عز وجل وتمسكوا بالعروة الوثقى التي لن فصام لها واذكروا قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فالسعيد من تدبر أمره وأخذ حذره وانتهز الفرصة ما دام في الآجال فسحة واستعد للأعمال الصالحة للموت وما فيه من سكرة وأعد للمساءلة والمحاسبة جوابه وعذره فيومئذ لا يقال لعاثر عسره ولا, يرح ولا يرحم لباك عبره وتعدم الأنصار وتخون القوى فلا قدرة ولا نصرة وتذهل العقول فلا يملك أحد أمره سلك الله بي وبكم سبيل النجاة وغفر لنا ووفقنا لما يحبه ويرضاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أخرج الترمزي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فإنه شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدها وأمر بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من البيان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل السحابة بالتحقيق خلفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي الأمي أخير البرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى أزواجه المطهرة خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهن وعلى عميه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الذين أسماؤهم سعد وسعيد و أبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم وعلى أمير الحق والإيقان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعباد عدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سفين سيدي ومكمل فرمالي خالي جگا پور کرلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلا حي على الفلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے بڑوں کے چھوٹوں کے سب کے گناہ معاف فرما صغیرہ کبیرہ معاف فرما یا اللہ یہ جتنے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کے مقدر فرما ہر شر سے ان کی حفاظت فرما ان کی ان کی نسلوں کی حفاظت فرما جو ہمارے والدین میں سے تیرے پاس پہنچ گئے انتقال کر گئے ان کے درجے بلند فرما جو ساتھی کی والدہ فوت ہوئی ہیں ان کے درجے بلند فرما یا اللہ جو ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ سلامتی کے ساتھ صحت آفیت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما ہماری نسلوں کی اس ملک میں حفاظت فرما ہمارے بچے بچیوں کی عزت کی آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما ہمارے بچے بچیاں جو اس ماحول میں گمراہ ہو گئے دین سے دور ہو گئے ان کو دوبارہ دین میں واپس لیا انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جن گھروں میں آپس میں میاں بیوی میں لڑائیاں ہو گئیں ان میں صلح کروا دے طلاق سے بچا لے محبتیں پیدا فرما دے الفتیں پیدا فرما دے جن کے بچے نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جن کے جوان ہو گئے انہیں نیک مقدر نیک ساتھی نیک رشتہ نصیب فرما جو آپس میں لڑوئے ہوئے ان میں صلح کروا دے جو روٹھے ہیں ان کو منا دے یا اللہ ہمیں دنیا کی ذلت سے بھی بچا ہمیں آخرت کی ذلت سے بھی بچا ہمیں یہاں کی بدنامی سے بھی بچا اور موت کے بعد کی تباہی اور عذاب سے بھی بچا یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جائے اس مسجد کو آباد فرما اس ملک کی ساری مسجدوں کو آباد فرما مسجدوں پر خرچ کرنے والے بنانے والے ان کے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں عیمہ مساجد ہیں معزن ہیں علماء ہیں درس دینے والے ہیں مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں مکتب میں پڑھانے والے ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہر شر سے ان کی عفادت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرت حسنہ وقنا ذاب النار وصل اللہ تعالی النبی الكریم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ